么可能？这么晚杀戮结界？行之领域，我的灵力都恢复了。我就知道，你一定会来。分开的这段时间，你还好吗？我很好，你呢？最后，彩儿必须在一年内达到八阶，联盟才允许你重组。我也很好。发现这位京津骑士和圣女好像有点过于亲密了。那家伙是谁？以后你就跟彩儿一起换我曾祖吧。为了你，小子，我豁出去了。侠者大人，宗长大人，骑士殿代理圣骑士长，京津十二号，见过各位前辈。嗯嗯，哈哈哈哈哈！客气了，客气了啊！我们还没谢过阁下援助驱魔关，解刺客殿之围呀！不知为何，我一见到你就无比亲切，不如我俩结拜为兄弟。哎，往后要是圣骑士长有需要，刺客殿将义不容辞。不，哎，刚才感谢你救了他一命，从此以后。他也是女曾孙女儿，这么大的吗？爷爷，曾祖，您真的确定要和他结拜吗？曾祖，龙浩辰，龙浩辰，这我竟然是你小子！怎么一开始不说呀？差一点，整个盛家都要被你占去天大的便宜了。您和总长也没给我机会开口啊。嗯哎彩儿也已到达八阶，完成了当时定下的重组任务。你们接下来是要去和其他队友会合了吗？盟主还给了我赚取百万功勋的附加任务，所以我们还得在驱魔关再待一段时间。你和彩儿联手击杀魔神，解驱魔关之困，功劳何止百万功勋？我这就转给你。谢谢曾祖。没想到这么顺利就完成了第一个关爱的任务。看来全队重组应该也会很快。宗长，不好了！大批士兵突然陷入昏迷。啊！嗯、怎么回事？难道还有一名魔神？成功诛杀龙浩辰。你说什么？我亲自动手，龙浩辰已化为飞灰。出现在我面前，法沙克，再进行一次预言，关乎奥斯汀格里芬的一切都不容有失。这样真的可以瞒过五大魔神吗？法则之力，如梦幻影。再见了，龙浩辰。<笑>我终于杀掉龙浩辰了。来，跟我走。把心放肚子里，有我在，谁也无法探查到你的气息。不知这位前辈是骑士殿的哪位大佬？他身上的气息。
去灵山，却让我们按兵不动。什么皇上都让他独占。看我们若是趁此机会，一举拿下驱魔怪，也是大功一件。我孙皇陛下必定会嘉奖我们。糟了，四大魔神在攻打驱魔怪，驱魔怪有危险。别急，有危险的是他们。法则之境，杀了他们，驱魔关之为可解。老东西，不能闪失！是你前辈，你的对手是我。竟然一起击退三大魔神，前辈到底是什么人？你迟迟迟迟还没有资格当我的对手！没有资格，我输了才算。乐盘，开始。在我的乐盘之上，共有十二个乐响，每亮起一个，我随机抽取一条法则。
邪门了。区区一个七级，竟然能提升到和我们对抗的地步，不能再磨蹭了。
了杨艳艳与爸爸以外，联盟的第三位神异骑士。该死！你竟然是神异骑士！气倒是很不错，抽满三条极月法则便能与三大魔神一战。若是十二条全抽满了，罢了，这种事想想也不可能。晚辈卢浩辰，见过神印骑士大人。嗯，用双膝跪。啊？啊什么？我是你爷爷。爷爷。三弟，陛下，您的感觉没有错，龙浩辰是被人类藏匿起来了。你确定？我已付出半数寿元为代价，绝无半点差错。陛下，让我带兵去荡平人族，将龙浩辰抓回。二哥息怒。根据我的预言结果来看，现在并非消灭人类的最好时机。什么？你的意思是？人类还隐藏了一支拥有恐怖力量的军队，我族若是与之对上，很有可能会两败俱伤。这恐怕也是他们敢藏匿龙浩辰的底气所在。但幸运的是，他们已经到了消失的边缘，至多不过十年，便无法再对我族造成威胁。我们只需耐心等待。至于龙浩辰，预言显示。在不久之后，龙浩辰一定会死在陛下的手中。秩序与法则之神秘王座，可界定世间万物秩序法则。王座附带有两种威能，在法则之界中，可随月莹变化，随机抽取十二条法则；在秩序之界中，可随月食变化。制定十二条秩序，施展神言之力，以凡人之躯掌控神明之权柄。还有很远吗？快了，还有一百二十步就到了。一百二十步。圣城在遇时，你失去了视觉。送你回家的时候，你却能轻松地说出回城的部署。你住在什么地方？向前七十六丈，右转三十八丈。当时我就想，你一定吃了很多苦吧。此后，我也有了用脚步丈量距离的习惯。龙浩辰，以前的我是什么样的？每个人有每个人眼里的彩儿，但我眼中的彩儿，坚韧。勇敢，是任何苦难都摧毁不了的小草。即便身处黑暗，但仍旧会向往光明，是这世间独一无二的存在。龙浩辰，你当时是不是很难过？在我父母得知我不再记得他们时，他们都很难过。我想，那些记忆应该对他们很重要。所以，我想到了你。想那时候